guys, welcome to another vlog. So in today's vlog, I'm going to share with you kung paano kami nag-migrate dito sa Canada. And by the way, para sa mga bagong viewers na, then thank you so much for tuning in. My name is Cherry and I'm currently living in Edmonton. And I've been living here in Canada for 11 years already together with my husband and my two kids. Okay, so now on the topic on how did we migrate to Canada. So... Uh, bali, ang applicant ay yung asawa ko kasi isa siyang licensed nurse sa Pilipinas. Pero before that, he is also uh, a licensed forester. Kung natatandaan nyo, nung around 2004-2005, na talagang boom na boom na grabe ang demand ng nurses abroad. Tapos sa Pilipinas naman, parang kabuti. Ang daming mga schools na nag-open for nurses, diba? Tapos marami yung mga nagsi-second course into nursing. So, isa doon yung asawa ko before. That was around 2004-2005. So, ang reason bakit siya nag-aral ng nursing just like everyone else is to go abroad and work. So, historically, nakita na natin yan na talagang in-demand ang nurses, di ba? Like sa Saudi, sa USA. And then by that time, I think marami pang countries like even in Europe na nag-open talaga for nurses. It was year 2010 nung biglang naglabas ang Canada ng priority list ng NOCs o yung tinatawag na National Occupational Classifications and one of the priority occupations there is nursing. So by that time, 2010, nasa Singapore pa kami nun kasi nagtatrabaho ako doon starting 2009 tapos kasama ko yung pamilya ko. And by then, yung asawa ko nagtatrabaho din sa Singapore. So, nung nag-decide kami na sige, mag-apply na tayo sa mantalahin natin na nasa priority list ang nursing. So, nag na yung asawa ko ng trabaho sa Singapore. Tapos, so, umuwi na siya ng Pilipinas mga late 2010 para i-prepare yung mga papers namin. Siyempre, yung mga papers niya. Plus, yung mga documents ko din, yung mga papers ko din. Kasi, as a spouse, di ba? And for the children as well. So, bali yung pathway pala namin ng pag-apply for Canada is yung Federally Skilled Worker Program, which I think still exists right now, pero under na siya ng uh, Express Entry Program. So, dati wala pa yung Express Entry Program. So, I think ang difference nung FSW Program noon, so SFW Program ngayon, is yung meron na yatang ranking, tapos parang merong Express Entry Pool, and then you will have to wait for an invite, something like that. So, dati wala pa yung ganong procedure. So, yun nga, so yung asawa ko na ang nag-process ng lahat ng documents. So, bali yung procedure dun sa FSW na pinagdaanan namin is pretty much similar pa rin dun sa uh, FSW process ngayon. No? So, uh, the passing mark is also 67 points, tapos minimum of one year experience. And then, yung asawa ko, nag-take din siya ng IELTS. And then, nag-medical exam din kami. Lahat kami sa family. Pero kaming mag -iina. Sa Singapore na kami, nag-medical exam noon. So, bali required din ng show money. Pero the amount depends on the number of people that comes with the application. So, for a family of four, kinailangan namin mag-prepare ng uh, show money of if I'm not mistaken, mga 22,000 Canadian dollars. So, basically, yun nga kasi. So, ang purpose nga ng show money is para meron kang pang-living expenses while you're trying to get a job and while you're still starting your life in Canada. So, bali kumuha din pala kami ng agency para lang tumulong sa amin sa pag-prepare ng mga documents para i-guide din kami na tama yung mga proseso na ginagawa namin. So, ang hinar namin before is CIC and I believe we paid like around 1,000 SGD. So, dati ang palitan pa ng SGD is around 30 to 31 pesos per 1 SGD. So, around sabi na nating 30,000 pesos. So, bali ang naging role ng CIC is para i-guide lang kami doon sa mga documentation kung ano yung mga requirements. I-email sa akin yung mga documents na ready na. So, while in Singapore, i-review ko yung mga documents. So, pag may mga correction, i-message ko sa kanila, tapos i-correct nila. Tapos ibabalik. So, so marami ring back and forth. So, kahit uh, merong agency, talagang matrabaho pa rin talaga pagdating sa uh, preparation ng paper. And by the way, yung mga agency na ganyan na tumutulong sa application, they have nothing to do with the approval of your application. It's really Canada who's approving your uh, application. No? So basically, yun nga, ang malaking tulong ng agency is just to make sure that you're doing all the right things. So, parang wala kang 
na miss out. Uh, marami rin kami, may mga kakilala din kami na mga nag-DIY lang noon at, at naging maayos naman yung kanilang application. So, while yung application namin is ongoing before, so nag-member ako sa isang uh, forum. The name is P2C or Pinoy to Canada. During that time, may Facebook na noon, kaya lang hindi pa uso yung Facebook page. So, ang common pa noon is forums. So, yun nga, nag-member ako doon. So, may, may mga ilan din ako mga nakilala na mga nasa Canada na, tapos yung iba mga applicants din. Tapos from there, nakikita mo doon sa profile ng mga members, lalo na doon sa mga applicants pa lang din, kung nasaan na sila sa procedure. Kasi ilalagay mo doon sa profile mo eh, kung dun sa different steps no kung nasaan ka na kung nagme-medical ka na ba or kakasubmit mo pa lang yung application and then dun sa forums na yon pwede kang magtanong so yung mga administrator sila yung sumasagot so yun uh, ganun lang or minsan basahin mo lang yung thread kasi minsan may mga topics na tapos may mga sagutan na doon so dun ka makakakuha ng information no, about the application yung iba sa makakakuha ng trabaho o kung saan magandang tumira kung ano yung magandang province na puntahan, yung mga ganyan. So, dati, during that time, very limited pa, very limited pa yung information. Hindi katulad ngayon, di ba, na talagang grabe na. Lalo na dito sa YouTube, ang dami-daming mga vloggers na nagsishare ng kanilang journey. Yung, yung iba pa nga talagang raw vlogs, tapos nakikita mo how they are running their lives here in Canada. So, ngayon nga, grabe ang information, di ba? So, parang ang dami mong options para makakuha ng information na mag-research bago ka talaga mag-go sa application mo. May YouTube na rin noon pero wala pa, wala pang nagsishare ng mga information like this before, no? So, so kung mag-search ka naman, may makita ka sigurong blog. So, at the time, blogs pa, no? Yung, like, blogspot.com in a written form. So, may mga mga ilan-ilan lang, pero it's not as detailed like, like now. So, yun, bali yung application namin, uh, in total, inabot siya ng 8 months. So, my husband submitted it like early 2011, tapos na yung approval na received namin ng mga September 2011. So, nag-decide na siya na magpunta na ng Canada by October 2011. And then, we both agreed na mauna muna siyang pumunta ng Canada. Pero, actually, pwede naman kaming sabay-sabay ng lumipad. Pero, yun nga, ang nakakatakot, di ba, yung libawa sabay-sabay kami kasama yung mga bata, tapos hindi kami makahanap agad ng trabaho. So, yun yung winuwari ko. So, nag muna ako sa Singapore, uh, kasama ko yung mga bata. So, okay naman kami sa Singapore. So, sabi ko, mag muna kami. Habang siya naman ay nagsisettle sa Canada. So, dapat makahanap na siya ng trabaho bago kami sumunod na mag -iina. So, yun nga, by end of October, lumipad na siya papuntang Canada at nag siya sa Calgary. So, yun nga, by that time, Calgary talaga yung plano naming puntahan kasi by by then 2009-2010 talagang boom na boom ang Calgary tsaka kung magsisearch ka dati ng where, where is the best place to live in Canada talagang Calgary yung lumalabas na top choice tapos for uh, a series of couple of years na laging number one pa rin ang Calgary as top choice of destination in Canada so yun nga yung asawa ko nag siya sa Calgary tapos hindi naman nagtagal nakahanap din siya kaagad ng trabaho pero hindi sa medical field tapos yun nga gulat na gulat ako kasi nakabili kaagad siya ng sasakyan pero yung syempre second hand lang tapos nabili lang niya ng $1,000 so talagang shock na shock ako dun sa parang talaga at $1,000 nakakabili ka na ng sasakyan so while yung husband ko ay eh, nagtatrabaho na sa Calgary ako naman na naiwan sa Singapore so nag start na rin ako noon na mag search na rin ng trabaho so, tinitingnan ko kung saan maraming trabaho. So, ako kasi, I work in IT industry. So, pag nagsisearch ako ng trabaho nun sa Calgary, meron naman akong nakikita ng mga jobs na pwede kong applyan. Kaso, sinubukan ko mag-search ng jobs sa Toronto and talagang grabe, ang dami. So, parang, sabi ko, uh, parang mas malaki yung chance ko, no, as a new camp. Kasi nga, ang Toronto is really an IT hub. So, nung sinabi ko sa asawa ko yon so parang nagka kami na uh, what if we move to Toronto? Kasi nga, ang winawari din namin noon, kasi what if, paano kung halimbawa, makakuha nga siya ng maayos sa Calgary? Tapos ako naman yung hindi makapasok sa line of job ko. So, um, along the way, we suddenly decided na, sige, tara, sa Toronto na lang tayo. So, yun na nga ang nangyari. Uh, 
three months after, so October siya nagpunta ng Calgary. So, November, December, January, nag-resign na ako sa trabaho ko sa Singapore. So, ang decision namin by then na is mag-meet na kami sa Toronto. So, bali siya, nag-resign na rin siya ng, ng trabaho niya sa Calgary by January. So, nag-move na siya sa Toronto. Kumuha na rin siya ng apartment doon. Kami naman ng mga anak ko, nag-pack up na kami sa Singapore. Umalis kami ng January. nag lang muna kami ng isang taon sa Pilipinas. And by end of February, lumipad na rin kami mag sa Toronto. So, yun nga, doon na kami nakita ng asawa ko sa Toronto. So, pagdating namin sa Toronto, meron na kaming apartment. Pero, at that time, Pareho kaming walang trabaho. Pero yung pagdating na namin doon, mas unang nakahanap ng trabaho yung asawa ko. Mabilis lang din. So, parang pagdating namin, couple of weeks, nakapag-start na rin siya kaagad na nakakuha ng trabaho. So, at the time, pinasok niya yung trabaho is tree cutting or maintenance of trees. Kasi nga, may experience naman siya doon. Kasi sa Pinas, isa siyang licensed forester. And by the way, guys, through the Federal Skilled Worker Program, kapag na-approve na yung papers mo doon, bali, permanent resident ka na. So, nung dumating na nga kami sa Canada, so, uh, eligible kami na maghanap na ng trabaho anytime. So, um, yun, so, yung asawa ko yung unang nakahanap ng trabaho, tapos yung mga bata right away naman, tinanggap na sa school. Wala nang mga requirements, hindi na titignan kung ano pa yung mga records nila sa mga previous schools nila. Hindi na kailangan. So, bali, ang chinicheck pala is yung age ng bata. So, yung bata, ilalagay na lang to what grade, depending on the age. Like, halimbawa, yung anak kong babae, grade 1 siya dati sa Singapore. Natapos niya ang grade 1 sa Singapore kasi December ang end of school year. Kasi 7 years old na siya. So, pagdating sa Toronto nun, ano na siya, since that was February already, nag-start na siya as grade 2. So, bali, more than half of the year, nag-start siya as grade 2. So, talagang nag-skip siya. Iniskip niya yung kalahating taon ng grade 2. And then, yung bunso kong anak naman, he was still like 4 years old by then. Hindi pa siya pwedeng mag-kinder 1 nun sa Singapore, so hindi pa siya nag-school. Pero yung pagdating na namin sa Canada noon, by his age, nilagay na siya ng kinder 2. So, bali yung anak ko din, nag-jump. start na siya kaagad ng kinder 2. Tapos, ako naman, uh, it took me around 4 months din bago ako nakahanap ng trabaho ko na dun sa line of job ko talaga. Kasi, uh, at the beginning, medyo iniisip din namin na what if mag-add jobs muna ako. Kaya lang, ganun din. Wala namang mag-aalaga sa mga bata. Tapos, secondly, what if makahanap nga ako ng trabaho, alimbawa sa grocery. Siyempre, hindi definite yung oras. So, paano ko asikasuhin yung mga bata kung halimbawa medyo off yung, yung range of hours, di ba? So, nag-decide ako na, sige, wag na, antayin ko na lang, basta ang gawin ko mag-apply na lang ako ng mag-apply. So, yun ang ginawa ko. Nag-submit na lang ako na nag-submit ng application online. Monster.ca, Indeed.ca, everything, lahat, lahat ng possible, lahat ng mga job hunters online. So, in-applyan ko lahat yan until such time na nakapasok din ako ng trabaho. So, yeah. So, it took me four months. And then, nasa PR, so, yung mga bata na i-apply ko kaagad sila for childcare benefit and then, I think it took only like a couple of weeks yung, ano, yung approval no application and then tumanggap na rin sila kaagad. Both of them since they're below 18. Tapos yung sa healthcare naman, I think ang rules ng Ontario is hindi ko na maalala kung gano'ng katagal no? pero at the beginning hindi ka muna kaagad makakakuha ng OHIP eh. I believe 1 month or 3 months nakalimutan ko na. So at the beginning kapag kakailangan na magpa-check up na ng mga bata, nagbabayad pa kami ng $50 every check up. So, until sa time na nagkaroon na rin ng OHIP card. So, yun na nga, to wrap it up, uh, nag-stay kami sa Toronto ng 4 years. And then, the funny thing, we decided to go back to Alberta. Pero, ang pinili nga namin is Edmonton. So, right now, uh, nasa 6 years na kami running 7 here in Edmonton. So, a total of 11 years here in Canada. Yeah, so based on our experience, yung aming application naman na papunta dito sa Canada is, it was smooth. So, so sa mga aspiring applicants, basahin nyo lang lahat ng information sa Canada.ca kasi nandun lahat ng legit information. Tapos, maraming pathways. Then, over the years, nagbabago-bago yung rules. Eh. So, everything is just in that website. So, uh, yan. Kaya nga, kung, kung gusto nyo makapunta dito sa Canada, so, i-review nyo lahat yung mga 
pathway na available para sa inyo kasi syempre magdedepende yan sa sa skills, sa work experience. Kung halimbawa naman wala pa kayo nung uh, skills and experience nga na kailangan para dun sa pathway na yon, then that is something that you need to work out. So yeah, so yan yung naging experience namin sa uh, pag-migrate dito sa Canada. So for the coming uploads, I'm planning to make more videos like this para ma-share naman namin sa inyo kung ano yung mga naging experiences namin in the past 11 years of living here in Canada para naman kapulutan din ninyo ng aral at uh, something that you can consider before moving here in Canada para you know, you can set already your expectations. So, like, halimbawa, ano yung naging struggles namin as newcomers, ano yung mga naging adjustment naming mag-asawa, adjustment ng mga bata, uh, bakit kami umalis ng Toronto, paano kami naghanap ng trabaho, bakit kami lumipat ng Alberta, at bakit Edmonton yung napili namin. So, ang daming topics na pwede nating itouch, no, para pwedeng kapulutan ng aral. So, yeah. So, sana nag-enjoy kayo sa Shiner kong information about us, and if, and if you haven't subscribed yet, please consider subscribing and uh, click that like button and if you have questions please just leave your questions below i'm gonna do my best to answer them and if there are topics that you want us to tackle in the future so yeah please leave in the comments below okay so uh that's pretty much it and i'm hoping to see you again in the next video bye